Здравствуйте! Сегодня в нашем цикле я с большим удовольствием представлю спектакль Румео и Джульетта в исполнении Парижской национальной оперы. Еще со времен Авидия сюжет о двух влюбленных, которым мешают враждующие семьи, стал очень популярен. Многие-многие авторы обращались к этой фабуле и создавали свою версию этого знаменитого сюжета. И Вильям Шекспир тоже создал свою версию, которая стала самым-самым популярным олицетворением этого сюжета. «Ромео и Джульетта» была написана в 1595 году и с этого момента стала одним из самых любимых, наверное, произведений для драматического театра. И в дальнейшем все произведения, которые создавались на эту тему, они создавались по произведению Вильяма Шекспира. Написано очень много и балетных э, спектаклей было, и оперных спектаклей, и, на, и в драме это ставилось много-много раз. И вот только в 20 веке была создана партитура, э, которая перекрыла все музыкальные произведения для балетного театра на этот сюжет, который по сей день идет, наверное, во всех театрах мира. В 30-х годах э, Сергей Сергеевич Прокофьев, уже будучи очень известным композитором на Западе, получает приглашение вернуться в Советский Союз и написать для Большого театра партитуру э, балета «Ромео и Джульетта». Он уже не раз писал партитуры для балетов, но это были небольшие произведения, авангардистские произведения для трупы Дягилева. А тут у него было предложение на очень большую работу, на такой полнометражный крупный спектакль, который готовились поставить в Большом театре. Но надо сказать, что когда было прослушивание в Бетховенском зале этой партитуры, за роялем сидел сам композитор, и он начал играть при полном зале, а закончил при совершенно пустом зале. В зале не находилось ни одного человека. После этого не столь успешного для Прокофьева прослушивания появилась крылатая фраза «Нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». К счастью, эта музыка выдержала уже не одно десятилетие и доказала, что тот человек, который сказал эту фразу, был совершенно неправ, потому что это одна из самых любимых и почитаемых партитур не только в балетном мире, но и в музыкальном. Первую постановку этого спектакля осуществил Леонид Лавровский э, с великой, гениальной Галиной Улановой. Затем этот спектакль после успеха был перенесен на сцену Большого театра. И с 1956 года, после первых гастролей э, Большого театра на Западе, в Лондоне, в театре Ковенгарден, он начал свое триумфальное шествие по всему миру. Насладившись и вдохновившись этим спектаклем, Джон Крэнко через два года создает свою версию этого спектакля в театре Ласкала. И вот очень долго в мире существовало только две версии этого спектакля. И уже в 1965 году Кеннет Макмиллан ставит свою версию этого спектакля в театре Ковенгарден на Рудольфа Нуреева и Марго Фонтен. Спустя еще какое-то время молодой и дерзкий Рудольф Нуреев в лондонском национальном балете ставит свою оригинальную версию этого спектакля. И уже в 1984 году, будучи художественным руководителем и директором балета Парижской национальной оперы, он переносит этот спектакль в Париж и перерабатывает его, доставляет какие-то сцены. Надо сказать, что Нуреев очень э, любил ставить полностью на музыку без всяких купюр. Он открывал всевозможные купюры, которые делали другие балетмейстеры, потому что Прокофьев написал очень-очень много музыки. Но вот, наверное, полностью эта музыка использована лишь в версии Рудольфа Нуреева. Поставлены танцы на каждую-каждую ноту. 
Вообще, когда первый раз, как исполнитель, я смотрел этот спектакль, я думал, боже, как же они выучили все это. Затем возникает другая мысль, а как же они все это выдерживают, потому что такое количество движений у каждого героя, что вообще представить, как, в каком они должны быть состоянии после окончания спектакля, невозможно. Он очень много заимствовал у Лавровского. Вообще надо сказать, что после версии Лавровского все классические постановки этого спектакля, если балетмейстеры не переделывали сюжеты, не переносили как бы, действия из Вероны в какое-либо другое место, они, конечно, являются парафразом спектакля Лавровского, потому что он настолько идеально поставлен, настолько идеально создан по тексту Шекспира, что многие шекспироведы считают вообще, что за каждым движением можно прочитать ту или иную фразу, которую написал Вильям Шекспир. Джульетта Унуриева выведена как персонаж бунтующий, выступающий против распри, против э, этого кровопролития. И надо сказать, что одну из сцен, которую всегда во всех версиях исполняет мать Капулетти, это после убийства Тибальда, плач над телом Тибальда, в версии Нуриева исполняет Джульетта. Эта сцена поставлена по принципу сумасшествия Жизели в балете Жизель. Сцена вся замирает и э, танцует одна Джульетта, все ее движения свидетельствуют, что как бы она хочет от этого отстраниться, с рук смыть кровь, которая так и липнет к ней, к ее телу. В этом тоже есть такая небольшая перекличка с Шекспиром, со сценой сумасшествия Леди Макбет. Вот это очень сильное отличие от остальных классических версий балета Ромео Джульетта. Уже к тому моменту Юрий Григорович поставил на сцене Парижской оперы свою версию, где Меркуцию гибнет от трагической случайности. Вот Нуриев, который, естественно, видел этот спектакль, который шел до его постановки на сцене Парижской оперы, развивает эту тему и ставит бой с Тибальтом в таком ключе, что во время боя уже Меркуция притворяется раненым и высмеивает смерть. Но когда наступает реальное ранение, и он начинает потихоньку истекать крови, то ему никто не верит. И когда он в итоге замертво падает, то все окружающие считают, что он шутит, и первое время не понимают. Это было уже до этого в версии Григоровича, но Нуриев это более укрупнил и более санкцентировал на этом внимание, что до последнего такта никто не понимает, что Меркуцию погиб. Вообще спектакль очень красочный, масштабными декорациями сделан. Сам Нуриев видел не раз спектакль Лавровского, когда он работал в Ленинграде, и танцевал спектакль Макмиллана, который поставлен так же пышно и в такой же, как сказать, помпезной манере, как это сделано у Леонида Лавровского. Главные роли в сегодняшнем балете исполняют Моник Лудьер, Мануэль Легри, Шарль Жют. Это все туали, которые себя называют э, птенцами из гнезда Нуреева. Все эти артисты э, очень четко преданы э, Нурееву, его хореографии, очень яростно отстаивают всегда чистоту его постановок и для последующих поколений являются эталоном в исполнении. Муник Людьер была одной из любимейших танцовщиц Нуреева. Он сам любил очень с ней танцевать, так как она была танцовщицей не очень высокого роста. Была, потому что уже сегодня она не выступает, она работает педагогом. 
она была очень музыкальна совершенно по технике и очень легкая партнерша, что Нуриев очень ценил, потому он очень любил с ней танцевать. Впервые он ее взял себе в партнерши в балете «Дон Кихот», и есть даже фильм, где она рассказывает об этом очень трогательно, что для нее это был просто шок, потому что Нуриев для всех был богом, и вдруг она говорит, что я должна была не просто прийти на рептицию на него смотреть, а танцевать рядом с ним, кланяться рядом с ним на сцене. Это была для меня очень большая честь, потому что я была совсем молоденькая девочка. Мануэль Легри – один из любимейших артистов Нуреева, которого он очень рано возвел в ранг Этуали. Сам выходил с ним на сцену в таких спектаклях, как, допустим, «Лебединое озеро», где Мануэль танцевал Зигфрида, а Нуреев исполнял роль злого гения Ротберта. А Шарль Жут тоже очень был почитаем Нуреевым для него и на него. Он поставил балет «Золушка». Все эти артисты, которых вы сегодня увидите, они очень, э, так сказать, облагодетельствованы Рудольфом Хаметовичем. И он очень много сделал для них и для их становления как артистов. Помимо того, что эти артисты очень убедительно играют свои роли, они очень хорошо исполняют с точки зрения технической своей партии, потому что партии действительно поставлены очень виртуозно и даже, можно так сказать, садистски со стороны хореографа, потому что, зная, сколько может человеческий организм продержаться на сцене до того, как он вздохнулся, когда смотришь, каждый раз понимаешь, что просто люди совершают геройский поступок. Потому вы сегодня увидите очень интересный спектакль, очень необычный. И он, к сожалению, никогда не привозился в Россию, но вот благодаря видео мы о нем можем составить мнение. Так что я вас приглашаю в Парижскую оперу на спектакль Ромео и Джульетта в постановке Рудольфа Нуреева. «Ромео и Джульетта» – балет в трех актах по одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Музыка Сергея Прокофьева. Хореография и постановка Рудольфа Нуреева. Дирижер Велла Пен. Сценография Эцу Фриджерио. Костюмы Эцио Фриджерио и Маура Пагана. В спектакле принимает участие балетная труппа и оркестр Парижской национальной оперы. В главных партиях Маник Лудьер, Джульетта, Мануэль Легри, Ромео, Шарль Жют, Тибальд, Леонель Деланая, Меркуцио, Уилфред Ромали, Бенволио, Жозе Мартинес, Парис, Ани Карбанель, Кормилица.